vocês? Chegou o dia da nossa história, irmã! Vocês já estão prontos? Por favor, me ajudem a chamar todo mundo aí em casa, porque a nossa história já vai Era uma vez uma garotinha que se chamava Mariazinha. A Mariazinha tinha uma boneca muito linda. A sua boneca era preta como carvão. Ela tinha duas trancinhas, uma boca bem vermelhinha e dois olhinhos bem redondos. A Mariazinha gostava muito de sua bonequinha e cuidava dela com muito carinho. Ela dava banho em sua bonequinha, fazia comidinha, costurava suas roupas. As duas até dormiam juntas. Elas iam dormir cedo e acordavam bem cedo também. De manhã, a Mariazinha perguntava para a bonequinha preta. Bonequinha preta, você gosta muito de mim? E a bonequinha respondia. Eu gosto muito de você, Mariazinha. E você, também gosta muito da sua bonequinha preta? E a Mariazinha respondia. Eu gosto muito de você, minha bonequinha preta. Um dia, a Mariazinha foi passear com a sua mãe. Mas ela não podia levar a sua bonequinha no passeio. Sabem como é? Bonecas pequenas não conseguem andar muito. Então, a Mariazinha foi falar com a sua bonequinha. Bonequinha preta, eu vou passear com a mamãe. Fique quietinha em casa, tá bom? Não vai fazer arte. E não se aproxime da janela. É muito perigoso, você pode cair. Ah, pode passear tranquila, Mariazinha. Eu vou ficar bem quietinha e não vou me aproximar da janela. E assim, a Mariazinha foi passear com a sua mãe e a bonequinha preta. Ficou sentada em uma poltrona na sala. Mas, de repente, ela começou a ouvir um miado. Era um gatinho que estava lá na calçada. A bonequinha preta adorava gatinhos. Ela sempre dizia que eles eram tão fofinhos. Então, ela decidiu que ela queria espiar o gatinho. Ela pensou, eu vou espiar um pouquinho só. Se for só um pouquinho, a Mariazinha não vai se zangar comigo. Então a bonequinha desceu da poltrona e começou a pular. Opa! Opa! Mas ela era muito pequenininha e a janela muito alta. Ela tentou mais algumas vezes. Opa! Opa! Mas nada, ela não conseguia chegar até a janela para espiar o gatinho. Foi aí que ela teve uma ideia. Já sei! Eu vou trazer a poltrona aqui pertinho da janela. Assim eu posso subir e alcançar a janela. E foi isso que a bonequinha fez. Ela empurrou a poltrona até bem pertinho da janela e subiu. De lá, ela tentou pular até a janela. Opa! Opa! Ai, estava quase conseguindo. Tentou mais uma vez. Opa! Ah! A bonequinha preta dessa vez pulou tão alto que ela acabou caindo da janela. Coitadinha, o que será dela agora? Mas vocês não vão nem acreditar. A bonequinha preta teve muita sorte. Bem no momento em que a bonequinha preta caiu da janela, estava passando por lá o verdureiro. E a bonequinha caiu em cima do cesto. E nem se machucou. Mas ela levou um susto. Ui! O verdureiro levou um susto também. Ui! E o gatinho que estava na calçada levou um susto também. Ui! O verdureiro, então, tirou a sua cestinha da cabeça para tirar a bonequinha. Mas nesse momento, ele levou um outro susto. O gatinho que estava na calçada pulou em cima do cesto pegou a bonequinha com os dentes e saiu correndo. Miau, miau, miau! Enquanto isso, Mariazinha já estava chegando em casa. Assim que chegou, foi correndo chamar. Bonequinha preta, estou com muita saudade de você! 
Mas ninguém respondeu. Bonequinha preta, estou com saudade de você. Mas novamente ninguém respondeu. E a Mariazinha começou a procurar por toda a casa, mas não encontrou a sua bonequinha e começou a chorar. <risos> e a Mariazinha ainda estava chorando quando escutou alguém batendo a porta. Ela foi atender a porta e viu que era o verdureiro. Não chore, Mariazinha, eu sei o que aconteceu com sua bonequinha preta. Ela caiu da janela dentro do meu cesto, mas quando eu fui pegá-la, o gato que estava na calçada pulou e pegou a sua bonequinha. Pegou com os seus dentes e saiu correndo. Mas não se preocupe, Mariazinha, eu sei onde esse gatinho mora e vou buscar a sua bonequinha. Por favor, guarde o meu cesto que eu voltarei logo. E assim, o verdureiro saiu, saiu correndo. E entrou por uma rua, e saiu por outra, e passou pelo parque, e atravessou uma ponte. Ufa! Esse gatinho morava muito longe. Mas, depois de muito caminhar, ele finalmente chegou. Deu uma espiadinha, e logo viu a bonequinha preta sentadinha na grama. E o gatinho estava ali, bem pertinho, dançando para a bonequinha. Ele não era um gato mau, ele gostava muito de bonecas e estava tentando fazer a bonequinha preta rir. Mas ela não estava rindo, ela estava com muitas saudades da Mariazinha, queria voltar para casa. O verdureiro, que sabia que o gatinho não era mau, aproximou-se dele e disse Gatinho, eu vim buscar a bonequinha preta, a Mariazinha está em casa chorando. E o gatinho começou a miar. Muito triste. Você também quer ir, gatinho? Quer morar na casa da Mariazinha? Ela é tão boazinha. O gatinho fez que sim com a cabeça. E assim partiram para a casa da Mariazinha, o verdureiro, o gatinho e a bonequinha preta. E quando eles chegaram, foi a maior festa. A Mariazinha estava esperando em frente da casa e assim que viu a bonequinha preta, deu um abraço bem apertado e nem se zangou com ela. A bonequinha preta prometeu que nunca mais iria desobedecer a menina e o gatinho prometeu que seria bonzinho. A Mariazinha agradeceu muito o verdureiro. Ela estava muito, muito feliz e o verdureiro também. Ficou muito feliz por ter ajudado. Então ele pegou o seu cesto de alfaces, se despediu deles e saiu em direção à rua enquanto dizia Alfaces fresquinhas, alfaces fresquinhas! A coruja piu, a história terminou. Quem gostou, balance as mãos e faça um grande coração. E eu e a Coruja Faladeira esperamos que vocês tenham gostado dessa história. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem!